Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyedara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama pagi ini. Kondisi cuaca kering menyebabkan hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat Daya terbakar. Pelantikan 11 pejabat Eselon 2 terpaksa dibatalkan, lantaran belum disetujui Komisi ASN Nasional. Warga kota Banda Aceh wajib mendaftarkan diri jika ingin memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Pertamina. Satu hektar hutan dan lahan di Gampung Cot Mangging, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, terbakar sejak Senin lalu. Puluhan petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, dibantu polisi, tentara, dan warga berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di lahan gambut yang tidak terurus. Kondisi lahan kering menyebabkan kebakaran mudah terjadi dan meluas jika tidak segera diantisipasi. Dua unit mobil pemadam kebakaran dan mesin pompa air milik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dikerahkan untuk memadamkan api. Hembusan angin kencang menyulitkan petugas mengendalikan lahan yang terbakar. Meskipun karhutla belum sepenuhnya padam, petugas sudah meninggalkan lokasi. Petugas tetap memantau guna mencegah api muncul kembali. Sedangkan petugas gabungan lainnya tetap melakukan pendinginan di lahan yang terbakar. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran BPBK Aceh Barat Daya Nanda Hikmah Fajri mengatakan kebakaran lahan dan hutan sudah bisa dikendalikan. Sekitar 30 petugas gabungan terlibat memadamkan karhutla. Pagi ya besok. Hmm, berarti kebakaran mulai tanggal berapa? Uh, mulai info kami dapat Uh, info sekitar jam 18.36 lah, sekitar itu lah. Tanggal 19, uh, ya? Hampir Tanggal maghrib, 19. ya. Sejauh ini belum diketahui penyebab karhut lah di lokasi tersebut. Namun BPBK Aceh Barat Daya mengimbau warga untuk tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan. Mengingat kondisi saat ini musim kemarau yang dapat memicu kebakaran. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Aceh Utara turun drastis selama dua pekan terakhir. Kesadaran warga mengawasi dan mengobati ternak menjadi salah satu perkembangan yang menggembirakan. Jumlah ternak warga yang masih terpapar PMK tinggal 64 ekor. Ternak tersebut di tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Bahkan di beberapa kecamatan, jumlah ternak yang terpapar PMK hanya tinggal dua ekor. Ternak warga yang belum sembuh berada di kecamatan Matangkuli, Cotgire, Semtalira Arun, dan Kuta Makmur, serta kecamatan Sawang, dengan jumlah beberapa ekor saja. Hanya di kecamatan Banda Baru terpapar 11 ekor ternak. Sedangkan 28 ekor ternak warga di Gerdung Pase juga masih dirawat. Kepala Bidang Veteriner Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Cuteti Udiati, mengatakan pola penanganan wabah PMK juga membawa dampak positif. Iya, pada tanggal 18 Juli kemarin itu kita ternaik sekitar menjadi 62 ekor. Dan kemungkinan itu, karena kita tahu, karena penyakit ini kan berdasarkan virus, dan itu sangat cepat yang menyebarnya. 
tapi kita juga sudah mengarahkan kepada petugas kita untuk segera melakukan penanganan untuk melakukan penekanan kasus itu kembali. Dari sisa 150 ekor yang terdata terpapar PMK, lebih setengahnya kini sudah sembuh. Meski demikian, penyemprotan desinfektan, pemberian vitamin tetap dilanjutkan, sehingga kasus PMK nihil di Kabupaten Aceh Utara. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Pelantikan 11 pejabat Eselon 2 di kota Lok Semawe dibatalkan, lantaran belum ada izin dari Komite Aparatur Sipil Negara, KASN. Para pejabat yang terlanjur dilantik dikembalikan ke posisi jabatan lama oleh penjabat wali kota. Pembatalan pelantikan hanya berlaku pada pejabat Eselon 2, sedangkan pelantikan Eselon 3 dan 4 tetap diberlakukan sesuai ketetapan pemerintah daerah. Kesebelas jabatan Eselon II yang terlanjur dilantik wali kota Suwaidi Yahya dibatalkan. Penjabat wali kota Loksemawe Imbran mengembalikan posisi pejabat sebelumnya. Sebelas pejabat Eselon II yang dibatalkan mengisi jabatan baru antara lain Zulkifli dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Muslim dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup kembali ke Kepala Dinas Sosial. Syafwaliza dari Kepala Dinas Kesehatan kembali menjadi PLT Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Lok Semawe, Marzuki, mengatakan meski dikembalikan pelantikan pejabat Eselon II berdasarkan kebijakan pimpinan daerah di akhir jabatannya. Memang benar ada terjadi pembatalan. Ini disebabkan karena khususnya untuk bagi pejabat Eselon 2 itu memang harus ada izin dari ASN itu memang ketentuan Selanjutnya M. Irsyadi dari staf ahli wali kota bidang pemerintahan kembali menduduki kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Ridwan Jalil kembali ke jabatan lama sebagai kepala dinas pertanahan Abdul Haris juga kembali menjadi staf ahli di bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Semawe. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan perkara yang ditangani sejak Januari hingga Juli 2022. Barang bukti yang dimusnahkan itu diantaranya narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram lebih dan ganja kering sebanyak 571 gram lebih. Barang bukti lainnya yang ikut dimusnahkan adalah barang bukti dalam perkara tindak pidana umum seperti penganiayaan, pencurian, jinayat, serta minyak dan gas. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Muhammad Husaini mengatakan dibanding tahun 2021 lalu, Tahun 2022 ini tingkat kriminal tercatat mengalami penurunan, yakni 36 perkara yang sudah dieksekusi. Sedangkan tahun 2021 ada 79 kasus dieksekusi dalam waktu yang sama. Kejaksaan juga menyelesaikan 7 kasus secara non-litigasi melalui rumah restoratif justice. Ya, hari ini kami musnahkan barang bukti, tadi sawu seberat uh, sekitar 10 gram, ganja sekitar 570 gram jadi ada setengah kilo perkara ini dari target kantang lalu turun jadi turun ada penurunan kantang lalu ada sekitar 20 kilo pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil bersama dengan unsur Forkopimda Aceh Singkil Husaini berharap tingkat kriminal di Kabupaten Aceh Singkil dapat terus ditekan termasuk dengan dibentuknya rumah restoratif justice Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama pada pagi hari ini.
Kondisi cuaca kering menyebabkan hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat Daya terbakar. Pelantikan 11 pejabat Eselon 2 terpaksa dibatalkan, lantaran belum disetujui Komisi ASN Nasional. Warga kota Banda Aceh wajib mendaftarkan diri jika ingin memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Pertamina. Warga Kota Banda Aceh mulai wajib mendaftarkan diri jika ingin menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalit dan biosolar. Warga Ibu Kota Serambi Mekah ini tak lagi leluasa memperoleh BBM bersubsidi sebelum mendaftarkan diri di aplikasi My Pertamina. Namun warga masih belum memahami cara mendaftar melalui aplikasi, sehingga sebuah SPBU di Gampung Batoh, Kecamatan Lungbata, diserbu warga yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi. Kota Banda Aceh termasuk salah satu dari 50 kabupaten kota yang mewajibkan pemilik untuk mendaftarkan kendaraannya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan BBM bersubsidi. Pendaftaran kendaraan dimulai sejak 17 Juli 2022 lalu. Wajib daftar masih diutamakan untuk mobil pribadi, bus, truk, dan kendaraan niaga. Pemilik sepeda motor belum dikenai ketentuan tersebut. Manajer Branch Aceh, PT Pertamina Marketing Operation Region 1, Banda Aceh, Sony Indro Prabowo, menjelaskan pihaknya sudah menetapkan pendaftaran di sejumlah SPBU yang ada di kota Banda Aceh untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar. Warga hanya perlu membawa KTP dan STNK kendaraannya masing-masing. Jadi ini sebenarnya salah satu pilot project dulu Pak di kota Banda Aceh. Dari 14 SPBU yang ada di sini, kami pilih 5 SPBU, terutama yang memang sentra-sentra masa cukup ramai. Jadinya kita coba dicoba di sini dulu. Kedepannya nanti mungkin setiap SPBU akan menjadi uh, booth offline yang bisa membantu. Meski demikian warga kurang setuju dengan ketentuan pemerintah melalui Pertamina, karena menyulitkan masyarakat ekonomi lemah, apalagi bagi warga yang tinggal di pedesaan. Kurang bagus. Kenapa nih Pak? Kasihan. Jika orang miskin tidak bisa aplikasi dan HP dengan Android, nggak bisa isi petul. Harus ada opsi lain. Nggak perlu begini. Kalau untuk konsumen yang non produmi yang ekonomi ke bawah, nggak bagus. Pemerintah tetap saja menjalankan ketentuan tersebut. Dengan dalih BBM bersubsidi digunakan bagi yang berhak, sehingga ketersediaan BBM bersubsidi dapat tercukupi hingga akhir tahun. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Lima unit rumah di Komplek Perumahan Dosen Universitas Yahkua lalu des di lalap api. Kebakaran yang terjadi di Gampung Blangkrung, Kecamatan Baitu Salam ini juga menghanguskan dua mobil dan dua unit sepeda motor. Video warga merekam saat api membakar rumah di Blok E Perumahan Dosen. Tiupan angin dan material yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menjalar dan menghanguskan lima unit rumah. Delapan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Petani di Desa Cot Barat, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara enggan memanen sawit akibat harga tandan buah segar TBS sawit yang terus anjlok. Harga TBS di tingkat pengepul turun hingga Rp500 per kilogram, dan kondisi ini sangat merugikan petani. 
Sejumlah TBS dibiarkan di pohon lantaran harga jual TBS dan ongkos petik serta ongkos angkut tidak sesuai. Apalagi para pengepul juga membatasi membeli sawit petani karena serapan pasar masih rendah. Seratusan petugas gabungan, tentara, dan polisi mengamankan eksekusi lahan pembangunan ruas jalan tol Sigli Banda Aceh di kawasan Kuta Baru Senin pagi. Bahkan mereka mendirikan tenda untuk memastikan proses eksekusi berjalan lancar. Lahan seluas 3.164 meter ini dibayar Rp130.000 per meter. Namun pemilik lahan meminta ganti rugi sama dengan lahan lainnya, yakni sebesar Rp300.000 per meter. Akibat penolakan ini, ruas tol seksi 5 yang menghubungkan kedua kecamatan tersebut masih terputus sepanjang 1,8 km. Kasus COVID-19 yang mulai merebak lagi di beberapa daerah mendorong panitia pemilihan kepala desa atau kecik di Kabupaten Nagan Raya menerapkan protokol kesehatan ketat. Pemilihan kecik secara langsung atau pilcik sung tahap 2 ini mewajibkan pemilih mengenakan masker, mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuh. Sebanyak 174 gampung atau desa sudah merampungkan pilcik sung tahap pertama. Kali ini 8 gampung mengadakan pilcik sung. Sedangkan pada tahun 2023, 40 gampung menyusul memilih kecil. Meski telah dirilis Juni lalu, minyak goreng rakyat seharga Rp14.000 belum ditemukan di pasar tradisional Lambaru Aceh Besar. Pedagang masih menjual minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan premium. Minyak goreng curah saat ini dijual seharga Rp12.000 per kilogram, sedangkan harga minyak goreng kemasan bervariasi, mulai dari Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter. Sejumlah warga menyerbu gerai perekaman data administrasi kependudukan yang digelar di Dukcapil Kota Langsa selasa pagi. Perekaman KTP elektronik secara massal yang berlangsung di lapangan Merdeka ini untuk memudahkan warga mengurus administrasi kependudukan. Perekaman data kependudukan sistem jemput bola ini juga untuk memberantas pungli. Warga diminta melapor bila ada pihak yang mengaku bisa mengurus lebih cepat dengan meminta uang atau biaya tertentu. Harga ikan segar di Kabupaten Aceh Barat Daya melambung selama beberapa pekan terakhir. Minimnya tangkapan nelayan menyebabkan harga ikan terus naik hampir dua kali lipat dari biasanya. Harga ikan tongkol yang biasanya seharga Rp25.000 per kilogram saat ini sudah mencapai Rp40.000 per kilogram. Demikian juga dengan ikan kerapu yang sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogram kini naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Nagan Raya mulai mereda. Sejumlah ternak warga yang terpapar PMK secara bertahap mulai sembuh. Hingga saat ini sudah 1.257 dari 1.686 ekor ternak dinyatakan sembuh dan bebas PMK. Sisanya 429 ekor ternak masih dalam masa pengobatan, sedangkan 3 ekor ternak mati akibat terjangkit PMK.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.